Olá, eu sou o Dair Comen, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica, também com foco em meditação terapêutica. Esse é o canal Meditos Brasil, com diferentes sessões de hipnose, meditação e bastante conteúdo aqui para o seu desenvolvimento pessoal. Se você ainda não é inscrito, considere inscrever-se aqui no canal, que tem vários conteúdos interessantes aí que você pode desfrutar para a sua evolução enquanto indivíduo, na parte pessoal, também na parte profissional. É, e esse vídeo, é, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de que nós podemos esculpir o nosso cérebro. Isso é uma, uma ideia bastante interessante, até mesmo isso vem muito da, da neurociência, né, da, no, da neuroplasticidade que nós temos né, no nosso, nosso cérebro e as diferentes possibilidades que o cérebro oferece para que a gente possa ser esse... esse esse, esses escultores né, da, da nossa mente, do nosso corpo, seja então do nosso corpo, né, a partir de uma alimentação, a partir né, do, do exercício físico, né, nós temos essa, essa possibilidade né, de alguma forma de trazer né, essa, essa parte de, 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 de moldar né, o, nosso, o nosso corpo, não só externamente, mas internamente, né, quer dizer, o, o tipo de, de relação que você vai ter internamente, né, os seus, seus índices e tudo mais. É, mas é claro que o foco principal realmente é a parte mental, a parte emocional. Né? Quer dizer, desde que nós nascemos, né, nós, né, mesmo antes, né, a gente começa já a receber inputs, né, receber informações é, do, do externo e nós vamos aglomerando né, inúmeras informações e dependendo né, do tipo de informação que você vai colocando para dentro do seu cérebro, é, para onde você coloca a sua atenção, é, você vai esculpindo de uma determinada maneira. Então, o tipo de, de, de ambiente que você está exposto, né, as pessoas com quem você convive, o tipo de conteúdo que você assimila todos os dias, para onde você dirige a sua atenção. Isso é extremamente importante para que você possa esculpir o seu cérebro da melhor forma possível. Né? E essa ideia de esculpir não é só uma questão de você ter um material e, e, e adicionar né, diferentes nuances né, nesse material, mas também de retirar. Né? Por vezes, quando você pensa em um dia inteiro de, de, de vida, né, pegando como um dia como um micro momento da, da, da sua vida, você recebe várias informações de todos os lados, né? É, e muitas informações são úteis, mas muitas informações não são úteis. Né? E elas precisam ser descartadas, elas precisam ser retiradas, digamos assim, é, é, do, do, da sua mente, né? da, da, da estrutura de, de sua, né? e por vezes até mesmo dos do seus hábitos e tudo mais. Então é, é extremamente importante você retirar coisas também, não apenas é, incluir. É, e de repente tem, tem algumas informações que elas são mais aderentes né, à, à, à nossa mente e por vezes até mesmo viciantes, né, quando você pensa nesses conteúdos de rede social, é, até mesmo essa, é, a vida das pessoas né, de uma forma geral, né, seja esses, esses programas né, de, de, de televisão que mostram muito o lado mais, mais agressivo da sociedade e tudo mais, isso por vezes ocupa um espaço bastante grande na nossa mente, mas realmente não agrega, não traz um valor realmente, é, não, não traz, né, não, não esculpe a sua mente de uma forma positiva. Né? Você é, ocupa espaço mental para alimentar um tipo de conteúdo que te faz muito mal, né? porque na medida em que você absorve aquele conteúdo, aquele conteúdo está dentro de você. Né? você está, é como se você recebesse né, todas aquelas... Aquelas, aquelas pessoas, aqueles eventos dentro da sua casa, dentro da sua morada, que é o seu lugar, seu santuário, seu templo, né? o seu lugar mais sagrado, você está, obviamente, trazendo todas essas pessoas para dentro de si, todos esses eventos, às vezes, né? situações é, que trazem muita dor, muito, muito sofrimento, que gera medo, que gera insegurança, você está trazendo tudo isso para dentro de si. Então, as escolhas que você faz, o tipo de, de, de conteúdo que você escolhe 
é, entrar em contato no seu dia a dia, são os seus convidados que você traz para dentro de casa. Então é extremamente importante que você saiba exatamente que tipo de conteúdo, né? quais, quais são as melhores pessoas que você quer, digamos, é, abrir a sua casa, sentar e oferecer é, um, um jantar, um café é, e conversar com, as, com essas pessoas. Quer dizer, que tipo de conteúdo você quer trazer para dentro de si e é isso que vai moldando a sua mente. É, por vezes você tem é, um encontro com, com, com amigos que é muito enriquecedor, que por vezes você não vê o tempo passar, que você conversa por horas e horas e, e aquilo de alguma forma te alimenta, aquilo te, te preenche de diferentes formas e você ressignifica o seu próprio mundo em alguns aspectos, você adiciona algumas coisas, você retira outras e você vai criando né, essa forma cada vez mais adequada, aquilo que mais te representa, aquilo que que, que mais é, é, faz sentido para você, que está de acordo né, com o seu propósito de vida. Então, essa ideia de que você é responsável por esculpir a sua mente é extremamente importante. Né? Assumir essa responsabilidade, estar nesse lugar, é extremamente importante. E é claro que a, a, a meditação ela faz parte desse processo, né? a, a atenção plena, ou seja, você focar a sua atenção naquilo que realmente importa, e a própria meditação no sentido de, dessa limpeza. Né? A meditação ajuda muito nesse processo de, de limpeza interna que nós precisamos fazer todos os dias, porque todos os dias nós entramos em contato com essas coisas que por vezes ficam armazenadas dentro de nós e que nós nem percebemos, por vezes nem nos, nos damos conta, mas isso não significa que não vai te fazer mal. Né? Quer dizer, tudo aquilo que você traz para dentro de si, seja de forma consciente ou inconsciente, está dentro de você e isso vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Né? E a meditação, né, principalmente a meditação terapêutica, ela tem esse, esse, esse objetivo né, de fazer essa limpeza, além de, obviamente, de, de, de ter mais lucidez, né, mais, é, mais percepção né, do, do seu mundo interno, ela também ajuda nesse processo de, de auto-limpeza. Né? É, e até falando da plataforma da Meditus Pro, né, eu tenho adicionado muitas, muitas uh, experiências ou sessões de meditação terapêutica lá dentro da plataforma, exatamente para trabalhar né, todos esses diferentes aspectos, né, para te ajudar nessa parte de, de, de esculpir a sua mente da, da melhor forma possível. Então, se você ainda não, não, é, não é assinante lá da, da plataforma, é super acessível, né? eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição do do vídeo para você acessar lá a plataforma, assim da plataforma, porque realmente o conteúdo está muito rico, é, é, eu tenho aportado né, é, de uma forma bastante consistente novos conteúdos lá dentro da plataforma da Meditus Pro, realmente está muito interessante o feedback das pessoas também que estão é, é, entrando, até gostaria de agradecer né, todas as pessoas que já fazem parte né, da, da comunidade Meditus Pro dentro da, da plataforma, que estão realmente praticando as experiências e realmente tendo um resultado surpreendente e extraordinário. Então, é, a, agradecer essas pessoas que estão fazendo já parte da, da Meditus Pro. Se você não conhece, entra lá, é um valor super acessível, o primeiro mês é R$ 5,90, então realmente super acessível, e a partir do, do segundo mês, então, é R$ 34,90, para você ter acesso a todo o conteúdo e todas as atualizações que, que serão feitas constantemente, de alguma forma para te ajudar né, em diferentes aspectos, mas dentro desse tema né, de, de você ser um, um escultor né, da, da sua própria mente, do seu próprio cérebro, é bastante interessante e vai te, realmente te levar para um próximo nível. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Até o próximo vídeo.